Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Good evening, brothers and sisters. May the Lord bless you. I hope you're doing okay. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a continuar en Daniel capítulo 11. Today we're going to continue on Daniel uh, chapter 11. And I'm going to begin by reading at verse 7. Vamos a empezar leyendo en el verso 7 al verso 9 to verse 9 to refresh our minds para refrescar nuestra mente. Pero un renuevo de su raíz se levantará sobre su trono. But out of the branch of a root shall one stand up in his estate. So this is the one that rose up. Este es el que se levantó. He rose up to kind of avenge his family. Este se levantó para vengar a su familia. A los que habían perdido la alianza. The ones that had lost the alliance with the kingdom of the north. Los que habían perdido la alianza. Con el rey del norte. Se cree que este era Ptolemy el tercero. It is believed that this was uh, Ptolemy uh, the third. This guy defeated the kingdom of the north. Este venció al reino del norte. Y en el proceso humilló al reino del norte. norte. And in the process he humbled the king of the north. That's what happened. So let's continue reading. Vamos a continuar uh, leyendo. Which shall come with, a, with an army and shall enter into the fortress of the kingdom of the north. So this one came into the fortress of the kingdom of the north. Este llegó al territorio del rey del norte. Con su ejército, with his army. Y hará ellos a su arbitrio y predominará. So he... Defeated them. Los venció en otras palabras. And he shall deal against them and shall, shall prevail. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. So va a tomar, después de que los venció, after he defeated them, the king of the, king of the north, después de haber vencido al rey del norte, se llevó a sus dioses cautivos, sus princesas, su oro y su plata. After he defeated the, the king of the north, right? He, he takes captive their false gods, their princesses, their vessels of silver and their vessels of gold. So he takes everything away from them. Les quita todo. Después, después de this. Y eso se hace de eso, what happens? Y por años se mantendrá el contra el del norte, and for years he will, he shall continue against the king of the north. So they had this dispute for years. Tuvieron este, este, esta pelea por algún tiempo, y él se quedó en el territorio de, so, de los del norte, conquistándolos por cierto tiempo. He stayed conquering that area for, for a while. At some point he returns, en algún punto se devuelve, He goes back, but he already defeated the kingdom of the north, pero ya venció al reino del norte. Y se ya si entrará al reino del rey del sur y volverá a su tierra. So the, ki so the king of the south shall come into his kingdom and shall return unto his own land. So at some point he returns, en algún tiempo se devuelve, pero todavía queda vivo este rey, but this king is still alive. And that's when we get into verse 9. Es donde entramos al verso 9. Así entrará el reino del rey del sur y volverá a su tierra. So the king of the south shall come into his kingdom and shall return unto his own land. So here we can already see that there is still, right, a division between those king, these two kingdoms. Aquí todavía podemos entender que hay una división entre estos dos reyes. No hay alianza. There's no alliance. This king has already been humbled. Este rey ya ha sido humillado, ya fue vencido, he has already been defeated. So now let's get into verse 10, ahora vamos a entrar al verso 10, más los hijos de aquel ayudarán, but the sun shall be stirred up. This means that this king at some point stopped trying to fight or start any wars. Esto significa que este rey en algún punto paró de luchar y tratar de conquistar. Pero tenía hijos, but he had sons, So his sons, sus hijos, 
se levantan, they start, and they, they rise up, and they begin new wars, empiezan nuevas batallas. They stirred up war, empezaron a empezar batallas, se motivaron a hacer lo que su padre ya no quería hacer. They got motivated to continue to do what his father stopped doing. Y reunirán multitud de grandes ejércitos. But the sun shall stir up and shall assemble a multitude of great forces or armies. So reunirán estos hermanos, his brothers shall assemble big armies. Van a, a, a juntar grandes ejércitos. Pero uno de ellos predominará, but one of them shall become greater than the other. One of them shall become king. Uno de ellos se va a convertir en rey, quitando el trono al otro, taking the throne away from the other. That's what's understood, es lo que se entiende. Y vendrá uno de ellos apresuradamente e inundará y pasará adelante. And one shall certainly come and overflow and pass through them and shall uh, and pass through. So one of them, uno de ellos, ¿qué es lo que va a suceder? Va a crecer apresuradamente. He's going to expand quickly. And he's going to take over y este va a conquistar. And he shall overflow. He will inundar. Que va a tener un ejército más grande. He's going to have a greater army than his brother. Un ejército más grande que su hermano. Y conquistará. And then he will conquer. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. And then at some point after fighting so many battles. Y después de luchar muchas batallas. Uno de estos hermanos. One of the brothers. He shall return. Va a volver. At some point he will return. En algún punto volverá. A donde volverá su fortaleza. He shall return to his fortress. But he will cause some war in his area. Y luego va a causar guerra. Donde en su área. Por, en, en donde está su fortaleza. He shall start war in his own fortress. So let's remember again, recordemos otra vez, este representa Ptolemy III, this man represents Ptolemy uh, III. This king represents Seleucus II, este, segun, este rey representa Seleucus el segundo. Seleucus tenía dos hijos, Seleucus had two sons, Seleucus III and Antichus the third. Antichus the third eventually took the king's position. Antichus tomó el, el lugar del rey, quitándole la posición a su hermano. He took his brother's position. Antichus began wars in many areas. Antichus empezó muchas guerras en varias áreas. Y a cierto punto volvió a su lugar. At some point he returned to his own place to begin more wars. Para empezar más batallas. Se cree que Antiquus, it is believed that Antiquus, Antiquus the third, se cree que Antiquus el tercero conquistó la Tierra Santa. He conquered the Holy Land with And it is believed that the Holy Land, se cree que la, la Tierra Santa es la que causaba que no haga tanto conflicto entre el sur y el norte. It is believed that uh, the Holy Land is what kept the king of the south and the king of the north from having so many battles. Right? It kind of prevented a lot of those things. Prevenió muchas de esas cosas. Otra vez, hermanos, again, this, this is Seleucus II, este representa Seleucus el segundo, este es Ptolemy el tercero, es Ptolemy the third, from Egypt, de Egipto. Seleucus II had two sons, Seleucus II tenía dos hijos, Seleucus the third, and Antichus the third. And he's the one, Antichus is the one that took over, Antichus el tercero es el que realmente 
conquistó lo demás. Y nos quedamos, and we, con, and we, we concluded that he returns to his fortress. Vuelve a su, a su fortaleza para empezar más guerras en esa área, to begin more wars in that area. We'll stop right there. Vamos a parar ahí, hermanos. Y espero que esto les ayude. I hope this is helping you. If you have any questions, please send me a message. Si tienen algunas preguntas, por favor, mándenme mensajes. Ah, si quieren más información. Espero otra vez, hermanos, que esto les esté ayudando. I hope this is helping you uh, to understand prophecy a little bit more para que puedan entender la profecía un poquito más. Que Dios los bendiga otra vez. May the Lord bless you. I'll see you soon. Nos veo pronto.